अस्सलाम वालेकुम दिस इज जैब नमान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद है आप सब खुश होंगे ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे ताजद का टाइम है तीन बीस हो रहे हैं तो देखें और ताजद पढ़ने आया हूँ उसके बाद फजर अदा करेंगे और उसके बाद मैंने जाना है मीकात वहाँ से मैं इन आज तीसरा उम्र ले कर और तीसरा उम्र अदा करेंगे अच्छा व्लाग बनाने से ज़रूरी था कि आप लोगों को जो लोग मक्का आते हैं और उम्र अदा करने के लिए मस्जिद आयशा या मीका या तयफ़ वहाँ से उम्र ले कर आते हैं तो ये व्लाग उनके लिए जितना भी मेरा सफ़र होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कैसे जाऊँगा कैसे ट्रैवल करूँगा वहाँ पर मस्जिद जुड़ाना आपको दिखाएंगे इन शाला मस्जिद जुड़ाना जा रहा हूँ तो मस्जिद जुड़ाना तो दिखाएंगे आपको और वापस पूरा सफ़र आपके साथ तय करेंगे इन तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता जाऊँगा कि मैं कैसे जा रहा हूँ और क्या सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ब्रोसल फरूज से चाय ली है और उन्हीं के स्टेज से बैठ के चाय पी रहे हैं फिर वहाँ पर हम कबूतर चौक में ही आज बाहर हम ताज अदा करेंगे और फजर भी वहीं से हमने निकलना है कबूतर चौक से आगे जाकर मक्का बस आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्री में आप मक्का बस ही कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप कैसे मस्जिद जुड़ाना पहुँचेंगे चाय पी कर निकलते हैं इन और पहले ताज फिर फजर और सुबह फिर इन शाला मस्जिद जुड़ाना अलहमदिल्ला फजर की नमाज अदा कर दी है और अब निकल रहे हैं मस्जिद जुराना की तरफ यहाँ से मैं जा रहा हूँ हरम की तरफ देखिए और हरम के साथ साथ ही हम जाएंगे जो मस्जिद जुराना के लिए बस निकलती है उस बस स्टेशन पे इन मैं आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा तो वीडियो को एंड तक देखें जब आप आए इन नेक्स्ट टाइम तो आपको आसानी हो मज़े जाना जाने के लिए और आप टैक्सी या कोई और सर्विस यूज़ ना करें मक्का बस जो कि फ्री है वही यूज़ करें फजर की नमाज के बाद लोग जा रहे हैं वापस होटल्स अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप फजर के बाद जा रहे हैं जुड़ाना मस्जिद तो आपके साथ अम्ब्रेला ज़रूर रखें क्योंकि धूप तेज़ हो सकती है और अम्ब्रेला के काम आएगी मैं यहाँ से पहुँचा हूँ तो सेवेंटी नाइन नंबर गेट और सेवेंटी नाइन नंबर गेट से मैं जा रहा हूँ राइट साइड पे राइट साइड पे जहाँ पे हिंदुस्तान के जाए पैदाइश है उस साइड पे जाऊँगा इस साइड से मैं जाऊँगा और वो चप्पल नज़र आ रहा है ना उस पर हम जाएंगे एक के एफ आ गया के एफ को मैं क्रॉस कर रहा हूँ और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ डब्ल्यू सी थ्री आपने याद रखना है मैं आपको दिखा भी दूँगा डब्ल्यू सी थ्री जो टॉयलेट है ना उससे बिल्कुल अपोजिट वो ब्रिज जा रही है अच्छा एहराम के दौरान ना आपने काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना है अभी मैंने एहराम पहना हुआ है लेकिन मैंने उम्र की नीयत नहीं की हुई तो जब अब उम्र कर लेते हैं तो एहराम की पाबंदियाँ आप पे लागू हो जाती हैं आगे डब्ल्यू सी थ्री ये आ गया डब्ल्यू सी थ्री और यहाँ से सीधा जाएंगे आप काफ़ी रश है इसलिए हो जा रहे हैं ईद खत्म हो चुकी है रमजान गुजर चुका है अब रश कम होने वाला है ये आखिरी महीना है उम्र का फिर इसके बाद फिर हज की फ्लाइट शुरू हो जाएंगी इन ये देखें यहाँ से ना ये डब्ल्यू सी थ्री रहा और ये सामने ये पुल है इसके ऊपर हम जाएंगे ये सीधा हरम की तरफ जाता है लेकिन इसका एक रास्ता राइट साइड जाता है जहाँ पे हजार की जो पैदाइश थी 
और अभी लाइब्रेरी बनी हुई है मैं आपको दिखाता जाऊँगा साथ में यहाँ से जाते हैं ये सीधा रास्ता हरम में दाखिल हो रहा है और उससे पहले एंट्रेंस से पहले हरम में एंट्रेंस से पहले रास्ता राइट साइड में मोड़ रहा है हमने उस रास्ते पे जाना है अच्छा हराम की जगह बन लिया है एक बार आपने हमरा की नीयत कर ली हराम बांध लिया आप हराम दोबारा नहीं खोल सकते आप खुशबू वाले साबुन से या खुशबू नहीं लगा सकते खुशबू वाले साबुन से वसल नहीं कर सकते हाथ नहीं धो सकते ये रास्ता है ये हरम का एंट्रेंस है और यहाँ से हम लेफ्ट हो रहे हैं और राइट हो रहे हैं सॉरी और ये देखिए ये रास्ता है जो आपको लेके जाएगा मक्का बस की तरफ हराम का बंदी में ये भी है कि आप हराम में सुई धागा नहीं इस्तेमाल कर सकते कोई बटन नहीं लगा सकते हराम के नीचे आप कोई जाएंगे पजामा अंडरवेयर नहीं पहन सकते साथ में चप्पल आप ऐसे पहनेंगे जिससे आपके टफनों की हड्डी वाजे रहे और मर्द हजार सर नहीं ओढ़ सकते सर छिपा नहीं सकते सर पे कुछ नहीं ओढ़ सकते और फीमेल हजरात के जो है वो बाल नज़र नहीं आने चाहिए हराम में से ये हराम की पाबंदियाँ हैं अगर कुछ मिस हो रहा है तो माफ़ी चाहूँगा मैं आपका रास्ता दिखाता जाऊँ ये रास्ता है ये दीवार बड़ी सी दीवार है इसके साथ साथ हम जा रहे हैं जो मस्जिद जुराना की हिस्ट्री है वो मैं आपको मस्जिद जुराना पहुँच कर बताऊँगा अभी जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको रास्ता समझा दूँ कि आप आसानी से फ्री में मस्जिद जुराना कैसे पहुँच सकते मस्जिद जुराना जो बस है मतलब जो मक्का बस है उसका आखिरी स्टॉप है अच्छा कौन सी नंबर बस है दस नंबर बस मंदिर जुराना जाती है तो दस नंबर बस याद रखें ये रास्ता डब्ल्यू सी थ्री का याद रखे और जो ब्रिज है उससे एंट्रेंस हरम के एंट्रेंस से आपने राइट होना ये याद रखें और उसके बाद आपने बिल्कुल आखिरी स्टॉप पे जाना है ये हरम शरीफ ये देखिए जो तमीरती काम है वो चल रहा है अलहमद ये हम पहुँच गए हजबात जय पैदाइश और यहाँ से हम इस रास्ते से अंदर जा रहे हैं और वहाँ से बाहर निकलेंगे और हम जाएंगे वो फुल क्रॉस करके ये हजर बात हम की जय पैदाइश है और मकतबा 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 यहाँ पे हजर हम की पैदाइश भी थी साथ में बैगेज लॉकर है और ये इस रास्ते से हम निकल रहे हैं बाहर और हम ब्रिज क्रॉस करेंगे ये मक्का टावर हमने पीछे छोड़ दिया और ये वो सामने ब्रिज नजर आ रहा है आपको सुबह हो गई है सारे जो वर्कर्स हैं वो हरम शरीफ की तरफ रुक जा रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं सारे हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं मक्का बस सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो जायरीन है हज उम्र के लिए आते हैं उनके लिए एक आ, बहुत ही अच्छी सर्विस है जो कि बिल्कुल फ्री है मतलब आपको कोई एक रुपये भी नहीं चार्ज करना होगा और आप फ्री में जा सकते हैं ज्यारत करने के लिए या मीकात ये हम पहुंच गए हैं मकान बस स्टैंड और यहाँ पे पहले से ही काफ़ी हाजी लाइन की तरफ मौजूद है ये रही टेन नंबर बस काफ़ी ज़्यादा रश है लेकिन हम लोग जाने का मिल तो ये अच्छी बात है यहाँ से अब आपकी स्टेशन है हमारा मजद जुराना इन शह तो आपको मजद जुराना मिलते हैं अलहमदिल्ला मजद जुराना पहुँच गए हैं दस नंबर गाड़ी में आए ये दस नंबर गाड़ी जो है 
اس میں آئے اور یہ مسجد کے اندر یہاں یہ بیکات ہے یہاں سے آپ عمرے کی نیت کر سکتے ہیں رام بان پر یہ میلز کے لیے واش روم ہے اور یہ واش روم سی میلز کے لیے یہاں پہ ایک کوہ ہے جس سے حضرت باسل صاحب نے غسل لیا تھا میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں یہ وہ کوہ ہے جس میں حضرت باسل صاحب نے غسل لیا تھا اور مجرانہ سے احرام بان کر حرم شریف کے لیے نکلے تھے کلچرل ہیریٹیج یہ دروازہ بند ہے یہ اور یہاں پہ چھوٹا سا ایک گیٹ ہے لیکن یہ بند ہے ہوا ہے وہ اور بھی کسی کے استعمال میں نہیں ہے لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں زیادہ تر پاکستانیوں کے نام ہیں سوگیا حسیب شاہد مزبہ تو یہ ہمارے پاکستانیوں کے کام ہیں اور یہ دیکھیں یہ پائپ ہے میں خواہ سے پہلے یہ ورکنگ کنڈیشن میں تھا لیکن ابھی یہ بند کیا ہوا مسجد جرانہ حرم شریف سے نورت ایس سائٹ پہ چوبیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے حضرت باقصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ غزوہ ہنین کے بعد کچھ دنوں کے لئے کم ڈالا تھا اور اس کے بعد حرم شریف میں احرام کے احرام بان کر حرم شریف داخل ہوئے تھے یہاں سے ملجی جرانہ سے اچھا ملجی جرانہ کے نام کے پیچھے کیا قصہ ہے یہ اس زمانے کی روایات میں ہے کہ اس زمانے کی میں ایک عورت تھی جس کا نام ریٹا تھا جو بنی قریش تھی تمین قبیلے سے اور اس کا لقب تھا جرانہ جو کہ منٹلی ڈسٹرپ تھی جو کہ یان وول سے جو کپڑے بنتے تھے وہ بناتی تھی اور پھر اس کو مطلب کتر دیتی تھی پھار دیتی تھی خراب کر دیتی تھی ضائع کر دیتی تو جرانہ اس نام سے موصول کیا گیا قرآن شریف میں بھی پارہ نمبر سولہ آیت نمبر بانوے سورہ نحل میں ذکر ہے اس عورت کا جس کا ترجمہ ہے کہ اس عورت کی طرح مت بنو جو کہ مشکل سے کپڑے بناتی ہے اور پھر اس کو بے دردی سے پھار دیتی ہے اسے جرانہ کا ایک مشہور قصہ یہ بھی ہے کہ قلبِ حنین کے بعد جتنا بھی مال غنیمت ملا تھا جمع ہوا تھا یہی کا قصہ ہے وہ اور جو کہ انصار کے لیے باعث فخر بھی ہے جو جرانہ جو قلبِ حنین میں جتنا بھی مال غنیمت جمع ہوا تھا وہ حضب علیہ السلام نے انصار میں کافی زیادہ تقسیم کر دیا تھا تاکہ وہ اسلام کی طرف زیادہ تر راغب ہو لیکن جو ینگ انصار تھے انہیں لائک they were complaining about it تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور فرمایا اے انصار کی مجلس کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ ان کو مال ملے اور تمہیں میں ملوں تو جو انصار تھے وہ بہت خوش ہوئے تھے جو ینگ تھے اور یہ قصہ یہی پر پیش آیا تھا اسی جرانہ کے مقام پر سورہ بکرا کی آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ عمرہ اور حج صرف اللہ کے لئے کرو یہ تھا جرانہ کی ہسٹری ہو سکتا ہے اس میں غلطی کی ہو تو میں معافی چاہوں گا ابھی میں جا رہا ہوں نیت کرنے وہ پہلے وضو کرنے پھر نیت کرنے اور اس کے بعد ہم پھر انشاءاللہ نکلیں گے حرم شریف کے لئے عمرہ دا کرنے وضو کر لیا مجید کی رفتہ آ رہے ہیں نیت کرنے یہ جو ہے یہ اور یہ جو ہے یہ نیوز کا سن اللہ علیہ وسلم یہ مسجد ہے خوبصورت مسجد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ عمر کی نیت کر لیے اب شیعہ سے 
بس کی طرف اور بس سے پھر حرم شریف اب تک دس نمبر بس میں بیٹھ گیا ہوں اور یہاں سے اپنے رکھ جاؤں گا ان شاء اللہ الحمدللہ بس والے نے وہی دس نمبر والے بس نے واپس حرم کے پاس اتار دیا اور اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں حرم کے ان شاء اللہ اندر سہن میں اور وہاں پہ پیدا تباہ پھر صفا مروہ پھر ہوا کا اور ہمارا عملہ ان شاء اللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ تھا آج کا لاگ اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ آپ کو دکھانا تھا کہ آپ کیسے مزید جرانہ جو میکات ہے وہاں جا سکتے ہیں بغیر کسی چارجز کے اور وہ بھی اچھی سرویس یوز کر کے جو سعودی گورنمنٹ نے اویل کی ہے آپ کا اویلیبل کی ہے آپ کے لیے آپ کو وہی سروس یوز کر کے ملک جرانا سے عمرہ لے کے رہا سکتے ہیں ویڈاوڈ این چارجز امید ہے آپ کو یہ بلاگ اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ